அதனால செஃப் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் ரெண்டு டிஷ்ஷஸ் செய்ய போகிறோம் இல்லையா ஒன்று வந்து கீரை உசிலி அண்ட் காலிஃப்ளவர் காளான் வந்து வெள்ளை குருமா பொருட்கள் கீரை சிறுகீரை உளுந்து கடுகு கடலை பருப்பு சீரகம் மிளகாய் நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் மஞ்சத்தூள் கொத்தமல்லி நறுக்கிய வெங்காயம் கடலை பருப்பு ஊற வைத்து அரைக்கவும் உப்பு ஆயில் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பருப்பு உசிலி செய்யமுறையை பார்க்கலாம் இது வந்து என்னென்னா கடலை கடலை பருப்பு வந்து ஒரு ஆமாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சு ஸ்டீமில் போட்டு அரைக்கணும் இப்போ வந்து ஊற வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஆவியில் வேக வைக்கணும் ஆமாம் ஆவியில் வேக வைக்கணும் அதான் ஓகே ஸ்டீமில் இப்போ இது போட்டுக்கிங்க ஒரு தண்ணியில் வந்து இது போட்டு ஒரு 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 ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு நாளே போகிறோம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா போதும் இது இது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு வந்து ஸ்டீமில் அது ஊறி அது வந்து அரைக்கணும் அரைச்சி ஸ்டீம் பண்ணணும் இது அரைச்சிட்டு ஸ்டீம் பண்ணணும் உடச்சிக்கணும் <laughs> ஓகே ஸோ கடலை பருப்பை கால் மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை வந்து அரைச்சி ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பொடிஸ் பண்ணிக்கணும் இதாக இருக்கும் நீங்கள் உடச்சி வேண்டியது தான் இந்த மாதிரி உடச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியது தான் சரி ஓகே இது கோகோனட் ஆயில் தேங்காய் எண்ணெயில் யூஸ் பண்ணணும் இது மற்ற எண்ணெயில் வந்து அதிகமான டேஸ்ட் வராது வராது இப்போ வந்து ரெண்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் இதில் ஊற்றிருக்கீங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஆயில் இது ஊத்தியாச்சு தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தியாச்சு அடுத்து இப்போ ஆயில் கொஞ்சம் சூடானோனே கடுகு நம்ம கடுகு போடணும் சரி இப்போ இந்த பருப்பு கீரை உசிலினும் போது இதுக்கு என்ன கீரை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சிறு கீரை யூஸ் பண்ணலாம் அரை கீரை யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அந்த கீரை முளை கீரை முளை கீரை எல்லாம் எந்த விதமான கீரை அந்த அகத்தி கீரையில இருந்து எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அது ஒன்னு பிரச்சனை கிடையாது சோ இப்போ வந்து கடுகு போடலாம் ஆமா கடுகு அடுத்து அடுத்து காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் சோ காஞ்ச மிளகாய்னு சொல்ல கூடாது அவாளுக்கு செய்யறதால மிளகாய் வத்தல் மிளகாய் வத்தல் சொல்லணும் ஓகே மிளகாய் வத்தல் எத்தனை போடலாம் ஒரு மூணு போடுங்க மூணு ஒரு மூணு ஓகே ஆச்சுங்களா அடுத்து கொஞ்சம் உளுந்து கொஞ்சம் உளுந்து சோ இப்போ சில பேர் வந்து வீட்ல இந்த கடுகு உளுத்தம் பருப்பும் சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க அவங்க அஜரப்பட்டில ஆமா வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சேர்த்து போட்டுக்கலாமா இல்ல இது இந்த மாதிரி தனித்தனியா தான் போடணும் இல்ல அது மாதிரி போட்டுக்கலாமா உளுந்து ஓகே ஓகே இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு சோ இப்போ உளுந்து வந்து நேர மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் ஜீரகம் ஜீரகம் போடுச்சு இப்போ அந்த கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் இப்போவே ஆட் பண்ணிடுங்க நாம ஆட் பண்ணிடணும் சோ இதுக்கு வந்து காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாய் இரண்டுமே யூஸ் பண்ணணும் ஓகே கொஞ்சம் வெங்காயம் வெங்காயம் சோ இதுக்கு வெங்காயம் வந்து பொடியா தான் அரைஞ்சு பொடியா அரைஞ்சு பண்ணனும் ஆமா பொடியா தான் ரொம்ப பொடியா இருக்கு ரொம்ப பொடியா வெங்காயம் கொஞ்சம் salt இப்பவே போட்டுறலாம் ஆமா போட்டுறலாம் ஏனா இப்போ நம்ம மத்த ingredientsலாம் நம்ம போடணும் இல்ல salt போட்டுட்டீங்க அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இது கொஞ்சம் வேற ingredients எதுவும் கிடையாது போதும் ஏனா இப்போ கீரையும் பருப்பும் ஆட் பண்ணனும் இல்லையா ஆமா இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி நீங்க பச்சை மிளகாய் போடுங்க அது காரமே போதும் அவங்க காரம் தான் மஞ்சள் தூள் போடுமா ஆ போடுங்க கொஞ்சம் போடுங்க கொஞ்சம் ஓகே இப்போ இதல வந்து கீரை கீரை இப்போ நம்ம இதல கீரை ஆட் பண்றோம் ஓகே انا கலர்ஃபுல்னு சொல்லும்போது நம்ம எதுமே ஆர்ட்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணல எல்லாமே நேச்சுரல் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கறதுனால ஹெல்தியா இருக்கும் ஹெல்தியான சோ இப்போ இந்த டிஷ் கூட கீரை பருப்பு ஊசிலி கூட பச்சையும் மஞ்சளுமா இருக்கும் இல்லையா காம்பினேஷன் ஆமா 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 ஓகே அதாவது அந்த பதத்துல கரெக்ட்டமா போடணும் அந்த பதத்துல கரெக்ட்டா போட்டீன்னா கரெக்ட்டா இருக்கும் கொஞ்சம் ஆனியனை வந்து ब्राउन பண்ணிட்டாலோ இல்ல வந்து கரெக்ட்டான இதுலனா கொஞ்சம் கலர் மாறிடும் சோ எந்தெந்த பொருட்களை எப்போ போட்டு சேக்கறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதுதான் விஷயம் அதுதான் ஒண்ணு கிடையாது 
மனம் சுவை எல்லாம் சேர்ந்து கரெக்டா வரும் ஓகே சோ இப்ப கீரை போட்ட உடனே அந்த கீரையும் வந்து நல்லா ஒரு ஒரு 5 मिनिटஸ்ல இது কুক ஆயிடும் டக்னு ரெடி ஆயிடும் அந்த ஸ்மெல் வந்துச்சீங்களா கரெக்டா ம் ஆமா ஸ்மெல் வருது ஆமா அது ரெடி ஆயிடும் சோ இப்ப இதிலே இந்த பருப்பு உசிலி பவுடர் எப்ப சேர்க்க போறோம் இப்ப இது ரெடி ஆனோனே இந்த உசிலியை சேர்க்க வேண்டியதுதான் ஓகே சோ அதுக்கு அப்புறம் வேற என்ன செய்யணும் வேற ஒண்ணு தேவல அவ்வளவு சிம்பிளான டிஷ் இது ரொம்ப சிம்பிளா இது வந்து இப்போ வந்து ஒரு சாதத்துக்கு ஒரு சைடு டிஷ் ஆ இல்ல இது ஒரு ஸ்நாக் ஒரு டிஃபன் ஐட்டமா எப்படி இது இப்போ வந்து சாப்பாட்டுக்கு ஒரு சைடு டிஷ் மாதிரி இது இது ஒரு சைடு டிஷ் தான் ஆமா சைடு டிஷ் சோ ஒரு கார குழம்பு கார குழம்புக்கு உசிலி வச்சிருக்கலாம் வத்த குழம்புக்கு வச்சிக்கலாம் அப்புறமேட்டனால அந்த ஒரு ஒரு மோர் குழம்பு நல்ல ஒரு மோர் குழம்புக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம் மோர் குழம்புக்கு இந்த பருப்பு உசிலி உசிலி எப்படி செட் ஆகும் நல்ல இது இப்ப நம்ம மோர் குழம்புன்றது ஒரு நம்ம காய் வெஜிடபிள் இல்ல பகோடா போட்டு போறோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு வெஜிடேரியன் வெச்சா சூப்பரா இருக்கும் ஓ ஓகே சோ இப்ப கீரையும் கீரை ரெடி ஆயிச்சு ரெடி ஆனானே இப்போ நீங்க அதுல இந்த ஆமா பருப்பு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ் டிஷ் இல்லையா பட் ரொம்ப டேஸ்டியாவும் ஹெல்தியான டிஷ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் குழந்தைகளுக்கு என்ன பருப்பு புரோட்டீன் ரொம்ப அவசியம் அதே சமயம் கீரையிலையும் அயன் அண்ட் ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா சோ இது வந்து இந்த உசிலி இந்த கீரை தான் அந்த கீரை தான் எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்ல எல்லாமே போடலாம் சோ இப்போ இந்த கீரையில வந்து ஏதோ ஒரு பொடி தூவுன மாதிரி தான் இருக்கு இந்த பருப்பு சோ இதுதான் கரெக்ட் திட்டம் இதுதான் கரெக்ட் திட்டம் இதுதான் கரெக்ட் திட்டம் இதுக்கு மேல போட கூடாது இதுக்கு மேல போட இந்த மாதிரி தனி தனியா வராது ஓகே எல்லாம் ஒரு இது ஆயிடும் ஒண்ணா செஞ்சிட்டு நம்ம கட்டி ஆயிடும் இது மாதிரி இருந்தா கரெக்ட்டான ரெசிபி சோ இப்போ இதுல வந்து காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகாவும் இருக்கு பச்சை மிளகாவும் இருக்கு வேற ஒண்ணு இல்ல நம்ம சாப் ஆனியன் சிம்பிளா டிஷ் நல்லா இருக்கும் இந்த டிஷ் ஓகே சோ யூசுअली நான் வெஜிடேரியன்ஸ் எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ் னு பயங்கரமா வந்து அவங்க செய்யற சமயல்ல அசத்துவாங்க அதுவே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு கீரையை கொடுத்து செய்ய சொன்னா அவங்க படுற திண்டாட்டம் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஏனா வந்து ஒரு கீரை ஒரு சாதாரண ஒரு லீஃபி வெஜிடபிளா இருந்தாலும் கூட அதுல புளி சேர்த்து செய்யும்போது இல்ல புளி இல்லாம தக்காளி போட்டு செய்யும்போது இல்ல ஒரு பொரியலா செய்யும்போது கூட்டா செய்யும்போது பலவிதமான பக்குவத்துல செய்ய வேண்டியிருக்கு அது அந்த பக்குவமா செய்யும்போது தான் அதோட சுவையும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லனா கீரை எல்லாம் செய்யற மாதிரியான ஒரு டிசாஸ்டர் இல்லவே இல்ல சோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எவ்வளவு சிம்பிளா வெஜிடேரியன் டிஷஸ் இந்த பருப்பு ஊசலி மாதிரி ஃபேமஸான டிஷ் எல்லாம் வந்து செய்யறது எப்படிங்கிறது நம்ம நிகழ்ச்சி மூலியமா ரொம்ப டீடைல்டா ரொம்ப அதே சமயம் ஒரு ஒரு விஷயங்களையும் நுணுக்கமா கத்துக்க முடியுது சோ இப்போ செஃப் நம்மளோட கீரை பருப்பு வெஜிடபிள் ஊசலி தான் பண்ணுவோம் வெஜிடபிள் ஊசலி என்னும்போது இது கேரட் பீன்ஸ் போட்டு நம்ம ஊசலி பண்ணலாம் இது அந்த கீரைக்கு பதிலா வெறும் கேரட் பீன்ஸ் மட்டும் போட்டு பண்ணலாம் அது நல்லா இருக்கும் இப்போ இதல வந்து ஆட் பண்ணும்போது தேங்காய் ஆட் பண்ணலாம் தேங்காய் கொஞ்சம் மேலே திருவிக்கலாம் நம்ம வந்து தேங்காய் இதுக்கு வந்து கீரைக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தேங்காய் தேவ இல்ல இது இதுக்கு நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கரெக்டான ஒரு கரெக்டா இருக்கும் இப்போ நம்ம கேரட் பீன்ஸ் போடணும்னா அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது இதே சேம் தான் ஓகே சோ இப்போ வந்து எங்க வீட்லயும் வந்து ஒரு பிராமின் ஸ்டைல் சமையல் செய்ய முடியும் நாங்களும் நல்லா செய்வோம் அப்படிங்கறது நிறைய நான் வெஜிடேரியன்ஸ் நீங்களும் இத வந்து பார்த்து கத்து நல்ல அழகா செஞ்சு உங்க ஃபேமிலிக்கும் கொடுத்து அசத்துவீங்க நம்புறேன் சரி இந்த கீரை பருப்பு ஊசலி எவ்வளவு தூரம் சூப்பரா வந்திருக்கு அப்படிங்கறத நான் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்றேன் வாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க சோ இது வந்து கீரை பருப்பு உசிலி நான் வெஜிடேரியன்ஸ் இத டக்குனு பாக்கும்போது கொஞ்சம் சொரா புட்டு மாதிரி இருக்குன்னு கூட ஃபீல் பண்ணுவாங்க பட் நான் வெஜிடேரியன்ஸ் எவ்வளவு தூரம் சொரா புட்டு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து இந்த பருப்பு கீரை உசிலி ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சோ இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து சொல்றேன் சோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து panல தான் இத சமைக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகற பதத்துக்கு விடலாமா இல்ல இப்படி தான் கொஞ்சம் மாய்ஸ்டா இருக்கு கரெக்ட்டா நான் oil ஊத்துறோம் இல்லனா நீங்க இது வந்து பொரியல் மாதிரி இருக்காது உசிலி மாதிரி இருக்காது கூட்டு மாதிரி ஆயிடும் ஓ அதனால வந்து அது கரெக்ட்டான இதுனா தான் இந்த மாதிரி உதிரு உதிரு நல்லா வரும் ஓகே சோ இது எப்படி நீ சொரா சொரா புட்டுன்னு சொல்றீங்களா அது மாதிரி கரெக்ட்டா அதே மாதிரி அது மாதிரி ஓகே சிம்பிள் டிஷ் நல்ல அருமையா இருக்கும் ஏனா கீரை நல்ல வதனுன்னு நீ சொன்ன மாதிரி அந்த டேஸ்ட் வந்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சூப்பரா இருக்கு ஏனா வழக்கமா انا தெரிஞ்ச சிறு கீரை வந்து ஒரு பொரியல் கூட்டு இல்ல ஒரு அமர் பொரியல் அது மாதிரி தான் செய்வாங்க இப்போ இது வந்து ஒரு டிஃபரண்டா நம்ம இது மாதிரி
இப்போ இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட் ஐட்டம் க்ரீன் அண்ட் எல்லோ கலர் காம்பினேஷனில் பார்த்தோம் இப்போ வந்து ப்யோர் ஒயிட் ஒயிட் நல்ல வெள்ளை கலரில் இருக்க போது அந்த குருமா பேர் என்ன என்ன ஒரு அடிசலுங்க காலிஃப்ளவர் காளான் வெள்ளை குருமா காலிஃப்ளவர் கா காளான் வெள்ளை குருமா ஸோ காலிஃப்ளவரும் காளானும் கொஞ்சம் ஒயிட் வெரைட்டிஸ் தான் அதுக்கப்புறம் குருமாவும் ஒயிட்டாக இருக்க போகுது ஸோ இதுக்கு மெயின் இன்கிரீடியன்ஸ் இந்த காலிஃப்ளவர் அண்டு இது பார்த்தாச்சு காளான் இருக்குன்னு மற்ற இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு முதல்ல பார்த்துடலாம்ல ஓகே காலிஃப்ளவர் காளான் வெள்ளை குருமா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் காளான் காலிஃப்ளவர் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொத்தமல்லி நெய் தனியா தூள் கோகனட் மில்க் பவுடர் கரம் மசாலா முந்திரி பருப்பு நறுக்கிய வெங்காயம் உப்பு ஸோ இந்த காலிஃப்ளவர் காளான் வெள்ளை குருமா கொண்டான இன்கிரீடியன்ட்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ செய்ய முறையை பார்த்து செய்ய முறை இப்போ நம்ம ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு இது வந்து நார்மல் டிஷ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் லைக் பண்ணலாம் நல்லா செய்யக்கூடிய டிஷ் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது வந்து வந்து ஆயிலுக்கு பதில் நம்ம கொஞ்சம் நெய் போட்டுருக்கோம் இதில் கீ கீ இது கீ யூஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த குருமா டேஸ்டியாக இருக்குமா ஆமாம் இந்த குருமா வந்து இன்னைக்கு செஞ்ச நாளை கூட சாப்பிடலாமா யூஸ்வலி குருமா அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு இது வந்து இன்னி அன்னைக்கு சாப்பிடு அன்னி சாப்பிடணும் அவ்வளவுதான் அன்னைக்கே செஞ்சு அதுவே சாப்பிடணும் இதுக்கு இது அந்த சைடு டிஷ் நல்லா ஒரு சப்பாத்தி பரோட்டா அந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டமா இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஓகே சோ இப்போ நெய் வந்து மெல்ட் ஆயிடுச்சு மெல்ட் ஆன உடனே இதுக்கு एक्चुअली இன்கிரெடியன்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு மாதிரி இது இன்கிரெடியன்ட்ஸ் இது வந்து பிராமின்ஸ் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இது ஓ இதுவும் பிராமின் டிஷ் தானா ஓகே இப்போ கொஞ்சம் கரம் மசாலா கரம் மசாலா அதாவது ஆல் ஸ்பைசஸ் ஆமா ஆல் ஸ்பைசஸ் பட்டை அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கல்பாசி கல்பாசி கொஞ்சம் அந்த லிப் லீஃப் பே லீஃபும் போட்டுறலாம் ஆமா ஓகே ஏலக்கா கொஞ்சம் ஏலக்கா மூணு ஏலக்கா அப்புறம் வந்து ஒரு பே லீஃப் அவ்வளவுதான் ஓகே ஒரு பே லீஃப் பட்டை ஏலக்கா அண்ட் ஒரு கல்பாசி கிராம்பு கிராம்பு கொஞ்சம் போடுங்க கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் சும்மா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் அவ்வளவுதான் இது ரெட் இது வச்சு ரெடி ஆகுது சோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் இதோட அந்த வாசனை வந்து அந்த எண்ணெயில இறங்கணும் இறங்கணும் ஓகே இப்போ வந்து பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் போடுறோம் ஓகே சோ இதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் சோ இதுக்கு வந்து நம்ம காஞ்ச மிளகாய் யூஸ் பண்ண போறோம் இல்ல இது காஞ்சமாக்கு ஆமா ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சமா ஆமா ஓ இது ஒண்ணு தான் காரணம் கொடுக்க கூடியதுன்றதனால அதிகமா போடுறோம் அதிகமா போடுறோம் ஒரு திடீர்னு ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு இதுல சின்ன சின்ன போட்டு <laughs> 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 அரைப்பாங்க <laughs> அந்த ஒரு டிஷ் அது அது வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அது ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் இது வந்து நம்ம சிம்பிளா பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு இது இது கேசரசா போடணும் அவசியம் இல்லை அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு அடுத்து இப்போ நம்ம இது போடுறோம் காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் ஓகே இது தனியா தூள் வச்சிருக்கீங்க தனியா தூள் அடுத்து அது லாஸ்ட் அடுத்து தான் லாஸ்ட்ல தான் போடுறோம் அது ஓகே சோ இப்போ வந்து இந்த वेजिटेबल्स ऐड பண்ணலாம் ஆமா டிஷ் ऐड பண்ணலாம் ऐड பண்ணிங்க இப்போ கொஞ்சம் salt கொஞ்சம் சோ salt வந்து वेजिटेबल போட்டு அதுக்கு அப்புறம் போடும்போது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கும் இல்ல வேகும் இப்போ கொஞ்சம் धनिया தூள் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க धनिया தூள் धनिया தூள் இப்போ ஆட் பண்ணுங்க இப்போ நீங்க धनिया தூள் மட்டும் தான் இதல போடுறீங்க இதுல வந்து chili powder எதுவும் கிடையாது வெறும் பச்சை மிளகாய் மட்டும் தான் ஓகே ஏனா flavor காக இது போடுறோம் ஆமா chili powder வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணா வேற டேஸ்ட் மாறிடும் கலர் வந்து வேற இது ஆயிடும் 
வந்து <laughs> அதுக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சம் மசாலா ரெடி பண்ணிட்டு இப்போ விட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் ஆன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொதிக்கிற டைம்ல அது பாயில் ஆனோடனே நம்ம பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நம்ம போட போற பேஸ்ட் வந்து கோகனட் மில்க் பவுடர் அது போட்டுக்கலாம் வீட்ல வந்து தேவனா தேங்காய் பேஸ்ட் இல்ல தேங்காவே அரைச்சு விடலாம் இல்லையா ஆ தேங்காய் அரைச்சு விடலாம் ஓகே அது மாதிரி இது வந்து இது மாதிரி ஒரு டிஷ் இது இந்த மாதிரி கோகனட் மில்க் பவுடர் போற மாதிரி இல்ல கோகனட் மில்க் பவுடர் நிறைய பேர் வீட்ல வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆமா அப்படி இல்ல நம்ம சமயத்துல இந்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கலாம் கேஷ்யூ பேஸ்ட் ஆ கேஷ்யூ பேஸ்ட் இல்ல தேங்காய் பேஸ்ட் அது மாதிரி இப்போ ரெடி ஆகுது நம்ம அதுக்குள்ள அந்த பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிப்போம் ம் சோ இது வந்து கோகனட் மில்க் பவுடர் ஆமா மில்க் பவுடர் கொஞ்சம் இது வந்து வாட்டர் போட்டு கொஞ்சம் நம்ம நம்ம இதுல வந்து ஒரு 3 டீஸ்பூன் 3 டேபிள்ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கோகனட் மில்க் பவுடர் சோ அவ்வளவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா இதுல ஆமா இதுல வந்து ரெண்டு انا அப்ப திக்னஸ் இதுக்கு வந்து கிடைக்காது அவ்வளவு ஏனா இது மில்க் பவுடர் தான் ரொம்ப இதுவா இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து நல்லா mix பண்ணிட்டு நல்லா உங்களுக்கு அந்த திக்னஸ் வந்துரும் உடம்புக்கு <laughs> 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 இது மாதிரி பண்ணா தான் நல்லது உடம்புக்கு ஓகே சோ இப்போ இந்த கரச்சி கரச்சி வெச்சு ஆமா கரச்சி வெச்சு இப்போ மில்க் பவுடர் இதுல ஆட் பண்றீங்க மில்க் கோகனட் மில்க் பவுடரை வந்து ஆட் பண்றீங்க ஆட் பண்ண உடனே நமக்கு அந்த தேவையான அந்த கலர் நிறம் தானவே வந்துருச்சு வந்துரும் இப்போ நம்ம இல்ல மஞ்சள் தூள் கூட யூஸ் பண்ணல இல்ல மஞ்சள் தூள் ஆமா மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் கலர் மஞ்சள் கலர் ஆயிடும் வா what a wonderful white color so ipo inda thenga paala ooti thenga paal pudiya vandu karachi ooti irukom aama konja tight a irukanaala konja namba vandu thanni mix pannikalam okay so nama natural ingredients liye vandu nama seira anda gravy ah thick aagaradhukku loose aagaradhukku irukku namba nam artificial ah use panna vendam aama thevai illa ipo enakku oru vishayam puriyala inda solam vandu anda american sweet corn oh illa tender corn oh vandu vega vechi saapradhu odambukku romba naladun solrom அதுவே ஏ انا கார்ன் फ्लावर உடம்புக்கு நல்லது இல்லன்னு சொல்றோம் கார்ன் फ्लावर வந்து நம்ம அது வந்து நம்ம ட்ரையா இப்போ வந்து நம்ம அது வந்து நீங்க வந்து வெறுமே சாப்பிட முடியாது சாப்பிட்டா ஸ்டமக் प्रॉब्लम ஆயிடும் நீங்க எப்படி இருந்தாலும் வேக வச்சி தான் சாப்பிடுறீங்க அது இப்போ வந்து பவுடர் வந்து நம்ம அப்படி கிடையாது பவுடர் வந்து வெறும் இது அது কুক பண்ணாத அப்படி அரைக்கிற பவுடர் தான் ட்ரை பவுடர் தான் அதனால அது அது கூட வந்து கெமிக்கல் mix பண்ணுவாங்க ஓகே அதனால நம்ம அது வந்து சாப்பிட கூடாது சோ இப்போ இந்த கார்ன் फ्लावरலயே பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் yellowன்னு இருக்கு கார்ன் அண்ட் மேஸ் சோ இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் எது உடம்புக்கு நல்லது கான் தான் உடம்புக்கு நல்லது அப்படியே மேஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது மேஸ் பண்ணக்கூடாது அது அது உடம்பு கிடையாது இது வெறும் கான் தான் நம்ம உடம்பு நல்லது ஓகே இப்போ நம்ம ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கொத்தம் இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம உப்பு கொஞ்சம் அப்ப கொஞ்சமா தானே போட்டுறோம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க தேவையான அளவு அவங்க செக் பண்ணிட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டு சோ உப்பு கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிருக்கிறதுனால இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சீ பால்மோஸ் இது டன் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கணுமா இல்ல அவ்வளவுதான் ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதல வந்து கொத்தமல்லி தழைய கொஞ்சம் இப்ப போடு போடு ஓகே போடு போடு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஓகே சோ நீங்க சொன்ன மாதிரியே காலிஃப்ளவர் காளான் வெள்ளை குருமா வெள்ளை குருமா ரெடி வெள்ளையாவே ரெடி ஆயிடுச்சு சோ இது வந்து ஆப்பம் இடியாப்பம் அதுக்கு அப்புறம் அது பரோட்டா அந்த மாதிரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கும் சாப்பிடலாம் நல்லா இருக்கும் ஓகே சோ இதுல வந்து நல்ல தேங்காய் பால் பொடி கரஞ்சி விட்டுக்கிறதுனால ரொம்ப யம்மியா டெலிஷியஸா இருக்கும் இல்லையா ஓகே இதுல வந்து இந்த காலிஃப்ளவரும் நல்லா வெந்திருக்கு காளான் சொல்லவே தேவையில்ல அது சீக்கிரமே வெந்து வந்துற நல்லா ஆனா இது கொஞ்சம் கேலரி ஹை ஒரு குருமா இல்லையா நெய் போட்டுருக்கோம் நிறைய தேங்காய் அரைச்சி விட்டுருக்கோம் தேங்காய் நம்ம வந்து 
நம்ம நம்ம தேவனா தேங்காய் போட்டுக்கலாம் இல்ல தேவையில்லைன்னா நம்ம நார்மலா இது பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு பதில் நீங்க இல்லைன்னா வந்து கேஷ்நட் தான் அரைச்சு விடலாம் அப்படி இல்லை இல்லை நம்ம கேஷ்நட் தேங்காய் அப்படி அதுவும் இது இல்லைன்னா நம்ம வந்து வெறுமை ட்ரை பண்ணி சாப்பிடலாம் காலான் தெரியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கு